Կլինիկական սրտաբանություն, մաչելի մեկնաբանություն։ Ողջունում են բոլորիտ, ես Վլոր ամուրադյան եմ, Երևանի պետական բուժկական համալսարանի հետբուհական շարունակական կրթության վակումծետի սրտաբանության Սրտային իմպուլսի հաղորդման խանգարումներ շարքից այսօր խոսելու եմ ներ նախասրտային կամ միջ նախասրտային պաշարումների մասին, որոնք իրենցից ներկայացում են սրտի լայնակի բլոկադաները, պաշարումները, ինչպես նաև նախասրտերի դիլատացիայի էսըգը ծությանիշներն եմ կննարկելու, որովհետև հիմնականում են նախասրտային պաշարումները պայմանավորված են լինում նախասրտերի լայնացումով, դիլատացիայով։ Վերհիշենք սրտի բլոկադաների դասակարգումը աստեղակայման։ Սինո ատրիալ, սինուս նախասրտային, ներ նախասրտային, կամ միջ նախասրտային, ատրիո վենտրիկուլյար, կամ նախասիրտ փորոքային բլոկադաները համարվում են սրտի լայնական պաշար համարվում են սրտի երկայնակի պաշարումներ։ Ներ փորոքային բլոկադաները լինում են մոնովաստիկուլար, բիվաստիկուլար, տրիվաստիկուլար։ Մոնովաստիկուլար բլոկադաները միախործ պաշարումները իրենցից ներկայացնում են հիսի խրձի աչ կամ ձախվոտիկի պաշարում, կամ հիսի խրձի ձախվոտիկի որևէ ճուղի առաջային կամ հետին ճուղի պաշարում։ Հիվաստիկուլար կամ երախործ պաշարումները իրենցից ներկայացնում են հիսի խրձի աչ ոտիկի, ձախ ոտիկի ճուղերից մեկի և ուշադրություն նախասիրտ փորոքային ավ է համակցված պաշարում։ Ներ փորոքային բլոկադաների մեջ են դասվում նաև ոչ սպեցիվիկ ներ փորոքային բլոկադաները և էգզիտ բլոկ էկտոպիկ ոջախի ելքի բլոկադան։ Սրտե աղորջական համակարգը սկսվում է սինուսային հանգույցից։ Իմպուլսը միջ ավ է նախասիրտ փորոքային հանգությին, ապա հիսի խրձով և նրա ճուղերով ձախ և աչ ճուղերով տարացվում է ձախ և աչ փորոքների վրա։ Եվ արդյունքում մենք ստանում ենք նորմալ էլեկտրա սրտա գիր։ Ահա նորմալ էլ Ներ նախասրտային պաշարումների դեպքում, իհարկ է սրտային իմպուլսը ծակում է սինուսային հանգություն, սակայն դանդաղում է նրա անցումը նախասրտերով և ավ է նախասիրտ պորոքային հանգություն, ան հասնում է ու շացումով, դանդաղում է � դանդաղումը միջ հանգուցային տրակտով բախմանի, թորելի, վենկենբախի ուղիներով կոչվում են ներ նախասրտային պաշարումներ։ Պե ատամիկը ինչպես գիտենք իրենից ներկայացնում է երկու նախասրտերի, աչ և ձախ նախասրտերի Նորմայում նրատևողությունը զրոամբողջ մեկ վարկյան է, կամ հարյուր միլի վարկյան։ Ներ նախասրտային պաշարումների դեպքում պոխվում է պե ատամիկի և տևողությունը, այն մեծ անում է զրոամբողջ մեկ վարկյանից, պ Ներ նախասրտային պաշարումները, ինչպես եվ սինո ատրիալ և ատրիո վենտրիկուլյար պաշարումները լինում են երեկ աստիճանի։ Առաջին աստիճանի դեպքում պե ատամիկը հստակ լայնացած է և դեվորմացված։ Երկրորդ աստիճանի դեպքում պ է ատամիկի տևողության և ձևի աստիճանական փոփոխություն է նկատվում էլեկտրասրտագրի վրա։ Երորդ աստիճանի դեպքում պաշարված է իմպուլսի տարածումը սինուսային հանգութից դեպի ձախ նախասիրտ բախմանի ճուղով։ 
դուքի շում եք, որ բախմանը ունի երկու ճուղ, բախմանի թելիկը ունի երկու ճուղ, որից մեկը սինուսային հանգուցից գնում է դեպի ձախ նախասիրտ, իսկ մյուս թելիկը, մյուս ճուղը, թորելի և վենք են բախի ճուղերի հետ առաջացնում է միջ հանգությային տրակտը։ Ահա երորդ աստիճանի ներ նախասրտային պաշարման դեպքում պաշարված է բախմանի ճուղով սինուսային իմպուլսի անցումը սինուսային հանգուցի որի արդյունքում, որի հետևանքով ստացվում է, որ աչ նախասիրտը և փորոքները կծկվում են սինուսային ռիթմով, իսկ ձախ նախասիրտը կծկվում է իր սեպական ռիթմով։ Բե ատամիկի ձախ նախասրտային վայրեջ թևը, վայրեջ վազան, սեգմենտը Առաջին աստիճանի ներ նախասրտային պաշարման դեպքում պաշարվում է սրտային իմպուլսի անցումը սինուսային հանգույցից դեպի ավ է հանգույց, միջ հանգությային տրակտում է պաշարվում, լայնական բլոկադա։ Եվ էլիկտրասրտագրի վրա, որը վերցված է կյանքից, նույնպես պե ատամիկը երկրորդ արտացման մեջ հստակ երևում է, որ այն երկատված է և երկարած, երորդում նույնպես կարելի է դա նկատել։ Երկրորդ աստիճանի ներ աստիճանական փոպոխություն։ Ահա երկրորդ արտացման մեջ տեսնում ենք։ Նտվյալ պե ատամիկը երկատված է և լայն զրոտ ասնում ենք վարկյան։ Հաջորդը նույնպես երկատված է և լայն զրոտ ասիրեք վարկյան։ Իսկ այս երորդ կոմպեկսում ընդհանրապես բացակայում է երկատումը, ահա տեսնում ենք տեվողություն նույնպես զրամոր զրո ինը վարկյան է, սա սինուսային պե ատամիկ է։ Վ է մեկ արտացման մեջ, եթե մենք փորձենք սեգմենտը և գրքին պլուս մինուս պե ատամիկ, որը սինուսային պե ատամիկն է, վե մեկ արտացման մեջ, ինչպես գիտենք, սինուսային պե ատամիկը ունի պլուս մինուս տեսկ, ընդվորում նրա ճուղերը, աչնախասրտային և ձախնախասրտային � կոչվում է ներ նախասրտային կամ միջ նախասրտային զիսոցյացյա, երբ պաշարվում է սրտային իմպուսի հաղորդումը սինուսային հանգութից դեպի ձախ նախասիրտ բախմանի ճուղի մի թելիքով։ Այս դեպքում ասացի, որ աչ նախասիրտը կծկվում է սինուսից ծակած իմպուլսով, որը հասնում է ավ է հանգութին ապապորոքներին, պաստորեն աչ նախասիրտը և սրտի աչ և ձախպորոքները աշխատում են սինուսային ռիթմով, իսկ ձախ նախասիրտը կծկվում է իր սեպական ռիթմով, առաջանում է ներ նախասրտային կամ միջ նախասրտային զիսոցյացյամ, տարանջատում։ Ներ նախասրտային պաշարումների պատճարները նախասրտերի հիպերտրովիան և զիլատացյան են, որոնք սրտի պականային հիվանդությունների, մի ոգարդիտների սրտի իշեմիկ հիվանդության հետևանք կարող են լինել։ Ներ նախասրտային � Ուզում եմ խոսել զիլատացյաների էսըգը նշանների մասին։ Դուք վիտեք, որպե ատամիկը իրենից ներկայացում է աչ և ձախ նախասրտերի դեպոլյարիզացյան, կծկումը։ 
Անդունենք տարբերակ, երբ լայնացած է մեր ձախ նախասիրտը։ Այդ դեպքում աչ նախասիրտը կծկվում է նորմալ, իսկ ձախ նախասիրտի իմպուլսի ստացումը և կծկողականությունը դանդաղաց է։ Եվ արդյունքում էլեկտրասրտագրի վրա մենք ունենում ենք երկատված և լայնացած երկարած պե ատամիկ։ Դվել դեպքում 120 միլի վարկյանից ավել է այն։ Ուրեմն ձախ նախասրտի լայնացման դեպքում մենք ունենում ենք երկատված և լայնացած պե ատամիկ։ Այն դեպքում, երբ աչ նախասիրտն է լայնացած, մենք ունենում ենք նորմալ ձախ նախասրտի կծկողականություն, իսկ աչ նախասրտի կծկումը դանդաղում է, իմպուլսի հաղորդումը նրանով դանդաղում է։ Արդյունքում ստանում ենք բարցեր պե ատամիկ, ընդվորում որի գագաթը և պե ատամիկի մեծ մասը համապատասխանում տեսք ունի պե ատամիկը կրծքային վեմ է կարտացման մեջ աչ և ձախ նախասրտերի զիլատացյայի դեպքում։ Նորմայում վեմ է կարտացման մեջ սինուսային պե ատամիկը պլուս մինուս տեսքը ունի, ընդվորում պլուս աչ նախասրտային ամպլիտուդայով, իր ձևով, չապով գերակը շրում է ձախ նախասրտային սեգմենտի նկատմամբ։ Ձախ նախասրտի ձիլատացյայի դեպքում, ձախ նախասրտային սեգմենտն է իր տևողությամբ և խորությամբ գերակը շրում պլուս աչ նախա� Աչ նախասրտի ձիլատացյայի դեպքում երկրորդ արտացման մեջ մենք ունենում ենք բարցեր պե ատամիկ, ամպլիտուդան մեծ է երկու ամբողջ հինք միլի մետրից, իսկ վեմ եք արտացման մեջ ունենում ենք պլուս մինուս պե ատամիկ, որի աչ մինուս ձախ նախասրտային սեգմենտի նկատմամբ։ Այն մեծ է մեկ փոքր վանդակից, այսինքն այն մեծ է մեկ միլի մետրից։ տևողությունը երկար է մեկ միլի մետրից։ Ձախ նախասրտի լայնացման դեպքում մենք ունենում � որի տևողությունը մեծ է 120 միլի վարկյանից։ Վեմ եք արտացման մեջ ձախ նախասրտային սեգմենտը պե ատամիկի գերակը շարում է աչ նախասրտային սեգմենտի նկատմամբ։ Նրա տևողությունը մեծ է մեկ միլի մետրից։ Ճանաչենք � Հնդրում եմ ուշադրություն դարձնել երկրորդ արտացման մեջ պե ատամիկին։ Նկատում ենք պե ատամիկի երկատումը և տևողությունը։ Այն իհարկ է զրամբողջ մեկ վարկյանից կամ հարյուր միլի վարկյանից երկար է։ Սա կոչվում միտրալ ստենոզների արդյունքում, երբ ձախ նախասիրտը լայնանում է, մենք արդենք հնարկեցինք, որ երկատված պե ատամիկը խոսում է ձախ նախասրտի ձիլատացյայի մասին։ Ահա, կանի որ ձախ նախասրտի ձիլատացյայի Ճանաչենք աչ նախասրտի լայնացումը, կրկին ուշադրությունը խնդրում եմ ուղել երկրորդ արտացմանը, որտեղ տեսնում ենք սրացայր մեծ ամպլիտուդայով պե ատամիկ, սա կոչվում է պե պուլմոնալ է, կանի որ աչ նախասրտի հիպերտրո� թոքերի խրոնիկ, ոպստրուկցիվ հիվանդություններին 
Եվ տարիների ընթացքում էրիտրասրտ ագրի վրա մենք ունենում ենք ահա այսպիսի պ պուլմոնալ է պատկեր։ Իսկ տվյալ էլեկտրասրտ ագրի վրա եկեք ճանաչենք երկու նախասրտերի ձիլատացյան։ Տեսեք, երկրորդ արտացման մեջ հստակ երևում է պ պուլմոնալ է բարձեր ամպլիտուդայով պ ատամիկ։ Իսկ վեմ եք արտացման մեջ հստակ երևում է որ պլուս մինուս պ ատամիկի ձախնախասրտային սեգմենտը, բացասական սեգմենտը ավելի մեծ է եւ խորը գերակշռում է աջ նախասրտային սեգմենտի նկատմամբ։ Հետևաբար մենք ունենք եւ աջ նախասրտի ջիլատացիա կամ հիպերտրոֆիա եւ ձախ նախասրտի ջիլատացիա կամ հիպերտրոֆիա։ Որպիսի տվյալ էլեկտրասրտագրական մեկնան բանություն է լիարժեք լինի, ես ուզեմ նաև ավելացնել, որ ռիթմը այս էլեկտրասրտագրում սինուսային է։ Սրտի էլեկտրական առանցքը ուղահայած, տեսնում ենք առաջին արտացման մեջ QRS կոմպլեքսի գումարը ատամիկների հավասար է 0-ի եւ ունենք ունենք R ատամիկի աճի դեֆիցիտ V2 V3 V4 արտացումներում անցողիկ շրջանը որտեղ R ատամիկը պիտի հավասար լինի S ատամիկի սովորաբար պետք է լինի V3-ում դուք դա գիտեք սակայն տվյալ էլեկտրասրտագրում տեսեք այն հասնում է մինչև V5 ունենք սրտի ուղահայած էլեկտրական առանցք եւ աջ հատվածների գերակշռություն կարող եմ նաև ասել ունենք աջ փորոքի հիպերտրոֆիայի նշաններ, որովհետեւ մինչև V6 արտացում մենք ունենք S ատամիկ, որը նորմայում պիտի չլինի։ Աջ հատվածները գերակշռում են սրտամկանի։ Ես ուզում եմ որ դուք հստակ տարբերեք ներ նախասրտային եւ նախասիրտ փորոքային պաշարումները։ Երկու դեպքում էլ մենք ունենք PQ ինտերվալի երկարացում։ ներ նախասրտային պաշարման դեպքում PQ ինտերվալի երկարացումը լինում է P ատամիկի հաշվին իսկ նախասիրտ փորոքային պաշարումների ժամանակ PQ ինտերվալի երկարացումը լինում է PQ սեգմենտի կամ ալֆա սեգմենտի հաշվին խնդրում եմ սա հստակ ֆիքսել ձեր մեջ Այսօր այս քանը շնորհակալություն։